Well, good morning, everyone. Uh, Minister Sayashi, Agiura, Secretary Raimondo, uh, it's wonderful to welcome all, each of you here to the State Department. Uh, and Gina and I are delighted to welcome you to Washington for what is the inaugural meeting of the U.S.-Japan Economic Policy Consultative Committee. Uh, earlier this year, when uh, President Biden and Prime Minister Kishida announced the creation of the EPCC, appropriately EPIC, uh, as we call it, this was a reflection of the strength of our two countries' economic relationship and partnership, uh, Japan's and America's leadership in the global economy, and the seriousness of the economic challenges facing our workers, our businesses, our people. Uh, as the world's first and third largest economies, it is critical that we work together to defend a rules-based international economic order, one in which all countries can participate, compete, and uh, recent events the world and around the world how necessary this new gathering is. COVID-19 has revealed the vulnerability of critical supply chains. A growing number of countries struggle with debt burdens due to unsustainable and non-transparent lending practices. Russia's war of aggression against Ukraine, its blockade in the port of Odessa, has caused the spiking of global food prices. The coercive and retaliatory economic practices of the People's Republic of China force countries into choices that compromise their security, their intellectual property, their economic independence. EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。EPCC。
Mm -hmm. Hello, okay, it's working. Mike uh, is in and translations. How about that? ですが聞こえますか日本語聞こえますか日本語マイク聞こえますか日本語チェック聞こえないあ、ノーオーライトどうつの方聞こえますか聞こえますか聞こえますか聞こえますか聞こえますか聞こえますか聞こえますか聞
か築き上げてきたものが今、挑発されているというわけなんですけれども、私たちが本当にその絆を強めて、それに立ち向かわなければいけないんじゃないかと思います。このような会合が今まで以上に重要な時期になってきたのではないでしょうか。エンロハルラルお越しいただければと思います。いくつか似たようなイニシアチブが今同時進行しておりますが、すべて同じ目標に向かっております。先日、ジュセットに、パートナーシップですね、日本と共に競争性、イノベーションを高めていくという取り組みを始めたことで、今回、経済版2プラス2を始めて行われたんですが、関心事項。レモンド商務長官、ブリンケン国務長官、まず冒頭、安倍元総理に寄せてくださった深い調意に対し、改めて心からの御礼を申し上げます。日米同盟こそ日本外交の基軸である、これが安倍元総理の口癖でありました。今ここに日米経済版2プラス2の歴史的なキックオフが実現しましたが、まさに日米同盟のさらなる進化に向け、新たなページを開くことができた、そう考えております。外交・安全保障政策と経済政策は今や一体不可分です。外交上の要求を通すため、経済的な力を国際ルールに反する形で、一方的に行使するようなことはあってはなりません。最先端のテクノロジーは、基本的人権や民主主義をより強化するように、開発、利用されるべきであります。さらにデジタル分野をはじめ、新しい時代の経済秩序の構築も待ったなしの課題です。こうした幅広い課題について、普遍的価値を共有し、民主主義国として世界第一と第二の経済大国である日本と米国が共に手を携えていく、この2プラス2は、日米の二国間関係にとどまることなく、広くインド太平洋地域に平和と繁栄をもたらす基盤となるものです。
いわば自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた羅針盤であるそう確信しています本日はぜひ充実した議論を行いたいと思いますそして日米の一致した明確なメッセージを世界に向けて発信したいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますどうもありがとうございました一つ加えさせていただきたいんですけれども、私も安倍元首相の暗殺に関して注意を示しましたけれども、私たちのこの二国間の関係に与えてくださった。全力というものは合わせることができません。それではこのセッションを始めさせていただきますけれども、こちら、ベンダミン・フランクリン・ルームというお部屋であります。フランクリンが私たちのことを今、見つめておりますけれども、私たちの初めての外交官であり、最初の協定を結び、電力にも大きく関連していましたし、必ず私もお知らせでこういうことを行っていたというわけではありませんが、そういうような人物を。ということで、私たちは20分のセッションとなっております。